హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కనుక మనము ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ కనుక చూసినట్లయితే సో ముఖ్యంగా ఈరోజు పేపర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ విభజన అనే అంశాన్ని మనము చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎట్టకేలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఎస్సీ కార్పొరేషన్ను విభజన చేయడం అనేది జరిగింది సో దీని గురించిన వివరాలు చూద్దాము అంతేకాకుండా ఫిబ్రవరి నెలలో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫిబ్రవరి నెలలో పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ల పరీక్షలు జరగబోతున్నట్లుగా మనకు డేట్లు కూడా ఖరారు చేసి అందించడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ రివైజ్డ్ కీ కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో దాన్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి కూడా మనము ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఎవరు కూడా మిస్ కాకుండా చివరి వరకు చూడండి చూద్దాం సో ముందుగా ఏపీఎస్సీ కార్పొరేషన్ విభజన ఇక మాల మాదిక రెల్లీలకు ప్రత్యేకంగా కార్పొరేట్ ఉండబోతున్నట్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము జీవోను కూడా జారీ చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఏపీఎస్సీ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ దీనిని మూడు రకాల కులాల వారిగా విభజిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ మేరకు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ సెక్రటరీ ఎం రవిచంద్ర గురువారం జీవో నంబర్ హండ్రెడ్ ద్వారా ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు ప్రస్తుత ఎస్సీ కార్పొరేషన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ మాల వెల్ఫేర్ కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదిక వెల్ఫేర్ కోఆపరేషన్ లిమిటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెల్లీ అండ్ అదర్స్ వెల్ఫేర్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్గా విభజించారు సో ఈ కార్పొరేషన్ల అమలుకు ఏపీ ఎస్సీఎఫ్ బీసీ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా ఉత్తర్వులు పేర్కొన్నారు ఫ్రెండ్స్ అయితే మరి ఈ ఏపీ కార్పొరేషన్ విభజన వల్ల జరిగే అంటే దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి మరి అంటే ఇకపైన ఏ రిజర్వేషన్లలోనూ ఇప్పుడు జాబ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ జాబ్స్లో ఉండేటువంటి రిజర్వేషన్లలో ఏ కార్పొరేషన్ వారికి వారికి ప్రత్యేకమైన రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి ఇంతకుముందు ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో అన్ని కులాల వారికి సమానంగా రిజర్వేషన్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు ఎస్సీ వాళ్ళకి అంటే మాల వారికి ఒక విధమైన రిజర్వేషన్ మాదిగ వారికి ప్లస్ రెల్లీలకు కూడా సో ఈ విధమైన రిజర్వేషన్ వల్ల వారి వారి కమ్యూనిటీలో వారికి న్యాయం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో చాలా రోజుల నుంచి కూడా ప్రభుత్వాలను వేడుకోవడం జరుగుతుంది సో ఎట్టకేలకు ఇది జరిగినట్లుగా ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ రివైజ్డ్ కీ సో చూద్దాం ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్లకు నిర్వహించిన పరీక్షలు రివైజ్డ్ కీని గురువారము ఏపీపీఎస్సి వెల్లడించింది సో ఈ కై కీపై అభ్యంతరాలను ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల్లోగా ప్రత్యేక ఫార్మాట్లో పంపాలని కూడా కమిషనర్ సూచించింది సో ఈమెయిల్స్ వాట్సాప్ ఎస్ఎంఎస్ ఫోన్ల ద్వారా పంపే అభ్యంతరాలని స్వీకరించబోమని స్పష్టం చేసింది సో కీ యొక్క పూర్తి వివరాలను మనము సో పిఎస్సి డాట్ ఏపీపి డాట్ జివోవి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ ఓకేనా పిఎస్సి డాట్ ఏపి డాట్ జివోవి డాట్ ఇన్ అనేటువంటి వెబ్సైట్లో పొందుపరచడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నేను కావాలంటే పీడిఎఫ్ ఫైల్ని కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరిలో పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ల పరీక్షలు చూద్దాం సో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నికల్ కళాశాలల్లో ఖాళీగా ఉన్న లెక్చరర్ల ఉద్యోగుల భర్తీకి పరీక్షల షెడ్యూల్ను ఏపీపీఎస్సీ సెక్రటరీ పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గురువారం విడుదల చేశారు ఫిబ్రవరి పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఈ తేదీలో ఈ పరీక్షలను సబ్జెక్టుల వారిగా నిర్వహిస్తారు పరీక్షలు పూర్తి వివరాలని పిఎన్సి ఏపి జివోవి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో అమలులో ఉంచారు ఓకే అందుబాటులో ఉంచారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆ వివరాలని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ పరీక్షలను కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు అంటే పేపర్ బేస్డ్ లేదు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకా చాలామందికి దీనిపైన స్పష్టత అనేది లేదు ఎందుకంటే ఈ మొత్తం పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ల పరీక్ష మొత్తం కూడా కంప్యూటర్ బేస్డే ఉంటుంది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్కి సంబంధించిన వివరాలు చూసాము ప్రతిరోజు ఇదే విధంగా ముఖ్యమైన అంశాలను కూడా మనము గమనిద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ న